Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les hauteurs de Koh Samui. Nous allons faire une balade pour visiter Koh Samui autrement. Je vous propose de me suivre dans cette aventure. C'est parti Il y a deux semaines environ, j'ai publié une vidéo sur une randonnée que j'ai faite. et Je vous recommande de la regarder. Au cours de cette randonnée, j'ai donné trois itinéraires à réaliser en scooter. Donc si vous êtes des aventuriers, si vous aimez visiter Koh Samui autrement, je vous propose de regarder cette vidéo. Elle vous donnera un petit éclairage sur ce que vous pouvez faire comme circuit pour visiter Koh Samui. Voilà, c'est parti pour cette randonnée d'aujourd'hui. C'est parti pour cette randonnée d'aujourd'hui. La vidéo dont je parle s'affiche ici, ainsi vous voyez la miniature. La randonnée d'aujourd'hui part de Magic Garden. Nous sommes le dimanche 7 avril. La météo est particulièrement clémente. Un franc soleil et une température avoisinant les 32 degrés au départ ce matin de Magic Garden. Et on va commencer par les fleurs. Parce qu'on a vraiment des fleurs sympas à découvrir aujourd'hui. Orange, rouge. Je pense que c'est une variété d'hibiscus. Beaucoup de couleurs aujourd'hui. Ils ont la chance en Thaïlande d'avoir beaucoup d'arbustes qui produisent des jolies couleurs. Aujourd'hui, c'est un petit groupe de 5 personnes. 4 résidents et une de touristes. Hello Elisabeth, hello Pete. Hello. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sera une journée colorée. Avec des fleurs et des plantes. Vraiment superbe. Toutes les couleurs sont représentées. C'est vraiment chouette. Encore de l'autre côté. Magnifique. Et là, un bougain vidé fuchsia. C'est vraiment super joli. Ouais. Du rouge, du rouge. Différentes sortes de vert, du gris. Voilà. Ils ont beaucoup de goût. Waouh. Sympa ça aussi. Ça fait un peu comme des clochettes qui retombent. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, ça fait comme des, voilà, comme des clochettes. Super ça. Je vais voir si je peux trouver une branche et, et essayer de faire pousser. Voilà, C'est sympa là parce qu'on a l'ombre des durians qui s'étendent sur la route et le balai des motobikes. Here is my friend Ray. How are you? So happy to see you again. Ah, uh, wish I was walking. Wish I was walking. We so wish you you will be able soon. Ah, uh, I hope so. I hope so. C'est mon copain Ray. Alors Ray a marché avec nous pendant environ deux ans et il s'est yeah. fait une blessure à la cheville et depuis, ben, il peut à nouveau faire de la moto depuis <rire> quelques temps, mais il est privé de marche malheureusement. C'était un super copain. Ce que j'ai remarqué euh, aujourd'hui, c'est que autant il nettoie les, les feuilles autour des durians, autant autour des mangoustaniers, parce que là ce sont des mangoustaniers, eh bien il laisse les feuilles. C'est curieux, les méthodes sont complètement différentes suivant la production. Cet arbuste, on dit que c'est l'arbre du roi, parce que c'est la couleur de sa majesté. Iris d'un rouge flamboyant. Good morning. Hello, Dawson. Un hibiscus rouge. Is it what we have to drink from? You can make drinks. Yeah, maybe. <laughs> I don't drink this. Voilà, c'est vraiment la journée des fleurs. <laughs> il y a des itinéraires où il y en a moins, et puis il y en a d'autres. Et là, il y a un mélange de deux arbustes. Il y a du rouge là-haut. Ah oui. Du rouge qui vient de cette plante. What do you call it in English? Um, I don't know. Like trumpet flowers? Yes. 
Trumpet. In French, we say les trompettes de la mort ou something like that. Alors, c'est pas ça. Alors, des trompettes de quelque chose. Trompette. Euh, en musique du côté de la montagne Kosamui. Dans cette petite maison, voilà. Mais c'est un tout petit abri, mais ils s'habitent là ou alors ils viennent mettre de la musique pendant qu'ils travaillent. Une belle journée pour euh, tailler les arbres. C'est sympa la musique taille. Une petite maison aux esprits. Elle est jolie leur petite maison là. Elle est très récente. Très simple. L'itinéraire que nous parcourons aujourd'hui va nous permettre de circuler autour de ce radar, le radar que vous voyez tout là-haut qui appartient à l'armée. Alors c'est un endroit interdit au public, mais nous allons circuler autour. Et je vous propose de découvrir la jolie vallée qui est là. Il y a encore des fleurs, mais celles-ci sont complètement sauvages. J'en suis aux fleurs sauvages, et bien dans cette allée, il y a tout un tas de, de fleurs qui se reproduisent naturellement. On en trouve également au pied du temple Wat Dil Pangsa. Do you know these flowers, Elizabeth? Mm -hmm. Do you know those flowers? You can put them uh, in your garden. It's very easy. Look, you, you see this? Yeah. <coughs> you press it and this, the seeds. seeds will be a, another. And you have different colors. From red, purple, pinks. Voilà, il y en a vraiment de toutes les couleurs. Violette, rose, blanche, rose. Et ça fait un parterre vraiment joli, naturellement. Une petite partie à l'ombre. C'est bien agréable. Et là, il y a des espèces de sapins. C'est curieux. On a l'impression qu'ils s'en servent aussi pour faire des, des rangées d'ombre ou de coupe-vent comme on le ferait en Provence, avec les peupliers ou les pins. Concernant la randonnée d'aujourd'hui, nous allons tourner autour de ce radar. Donc, C'est un radar qui appartient à l'armée, qui permet de surveiller la mer. C'est un point stratégique, évidemment. Voilà, nous, nous allons descendre les vallées, remonter, contourner le radar pour revenir à notre point de départ. C'est une boucle, c'est une boucle lancée assez courte, environ 3 heures. Avec un petit groupe de 5 marcheurs aujourd'hui, ça ira sans doute assez vite. 3 heures simplement. Peut-être même d'un tout petit peu moins. Enfin, ça dépend si on s'arrête longtemps au lac caché. Parce que c'est un endroit tellement magnifique qu'on a tendance à, à se poser et, et à plus avoir envie de bouger. Matt qui est australien à droite, on a Pete qui est thaïlandais, Elisabeth anglaise et Elodie qui se joint à nous aujourd'hui pour la première fois et qui est française et qui est la seule à me comprendre donc elle a pu se retourner. Explorateur et que vous êtes un bon conducteur de scooter, c'est ici un deuxième accès pour rejoindre le temple Wat Kipansa, le temple le plus haut de Koh Samui mais attention ça n'est pas une route goudronnée euh, ni euh, couverte de béton. Donc elle n'est pas du tout accessible à tout le monde. Qu'on se le dise, attention au freinage sur le chemin retour. Les scooters de location ne sont généralement pas adaptés pour faire ce type de descente avec des routes très très pentues. C'est très courant d'avoir les freins qui lâchent sur les itinéraires de descente. Donc là, il faut être prévenant. Ou, ou patient, voilà. il faut apprendre à, à se poser 10-15 minutes avant de retrouver la, un, un liquide de freinage qui soit suffisant pour vous permettre de freiner en sécurité pour la descente. Donc là le problème ne se pose pas puisque nous sommes à pied, néanmoins ça descend quand même pas mal, de bonnes chaussures de marche sont recommandées et nous utilisons les bâtons, Alors, pas tant pour les monter mais surtout pour les descentes en fait. 
Là, ça va, il n'y a pas trop de feuilles. Quand c'est couvert de feuilles, eh bien, ça glisse énormément. Et là, avec cette saison sèche, c'est encore plus dangereux. Depuis quelques années, les agriculteurs ont développé ce genre de réservoir d'eau, des réserves d'eau pluviale, dans lesquelles ils pompent quand il est nécessaire d'arroser. Et c'est le cas aujourd'hui. Petit réservoir d'eau ici. Deuxième réservoir ici. Et puis le lac. Le lac caché tout en bas. Bah, je vous laisse aussi apprécier le silence parce que quelquefois ça n'a pas de prix. Les mini phares colorés. Et puis derrière, le lac caché. Plein, plein, plein de nénuphars. Un joli fuchsia. Et puis une décoration vraiment sympa ici. J'adore ce lieu. C'est d'un calme. Si vous regardez mes vidéos pour la première fois, c'est ce qu'on appelle le lac caché. Et dans la maison que vous voyez ici, il y a un élevage d'hirondelles. Les hirondelles produisent de la salive qui serait un petit peu aphrodisiaque et qui serait très prisée par la clientèle chinoise. En contrefond, ben, vous voyez le radar et ici le lac caché. Swan Anang, c'est son nom. Come on, boys. Sawadee ka. Sabaydi my ka. Voilà la propriétaire de Swan Sam Anong. Sabaydi ka. Sabay, sabay. Wani akadi akaron. Akaron. Je dis qu'il fait très chaud. Kaponka. Sai. Voilà. Voilà l'accueil que l'on reçoit quand on arrive. Est-ce que vous avez déjà vu un lieu aussi fabuleux que celui-ci Et puis petit à petit, ils aménagent, ils mettent un petit peu de lumière, ils ont installé ces petites tentes. Ça va les cas Ça va les cas Il y a des jolies fleurs. Oh, il y a des nouveautés là. Des nouveautés au niveau des fleurs. Oh, comme c'est joli Ça, c'est très joli. Super, super joli. Des fleurs partout. Ah, il y a même des piments. Des petits piments rouges. Et puis, il y a des poissons dans le lac. On, va, on peut les nourrir aussi. Voilà. On vous reçoit ici comme si on était à la maison. Il y a des fruits. Vous voyez ici, il est en train de montrer ses bananes. Il y a aussi des petites plantes, petites plantations. On peut se servir ce qu'on veut, des bananes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'autres fruits apparemment. S'il si, y a de la pastèque, du pomelo et surtout des bananes. On peut se servir, c'est gratuit. Il y a juste une petite tip box ici. Voilà, tip box, eh bien, vous mettez une petite participation. Vous pouvez aussi nourrir les poissons. Voilà. Tout est offert. Bon, la petite participation est la bienvenue, évidemment. Et je vois que maintenant, ils développent des petites plantations qu'on peut emporter avec soi. Des plantes grasses. Miniature. Voilà, elle dit qu'il y a de l'eau, il, il y a des fruits. Elle a, elle a des boissons. Voilà, elle nous les propose. Kaponka. Ça vient directement du jardin, complètement naturel. Ah, là, il y a une maison. 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 Ah, là, il y a
Voilà, eux, ils ont la bonne technique pour le maintenir droit dans le sac en plastique. Et voilà, on est parti. Kapomaka. Kaponka, Kapanmaika. Kaponka. Voilà, des gens adorables qui sont toujours là pour vous accueillir petite maison il faut préserver ce lieu à tout prix des blanches des mauves que c'est la journée des fleurs ça c'est super, en plus ça tient en, en vase, ça tient une semaine. C'est vraiment top. Oh really, because they have water a lot here. Yeah, they have water a lot here. On l'appelle le lac caché. Et honnêtement, on est bien content qu'il soit caché. Quand on pense qu'on a marché autour pendant trois ans sans le connaître. Là, on a quelques fruits du dragon. Des durians. Ah, il y a un aigle dans le ciel. Là-haut, je ne sais pas si vous le voyez. Quel lieu merveilleux Dans cette maison vit une famille avec un jeune enfant. Oh, le papillon est venu jusqu'à moi. Ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est dommage parce que le, le gamin, je l'ai vu tout petit, commencer à peine à marcher et maintenant il a 4 ans. Et ça fait drôle de voir les, les gens grandir. Ça va les cas Ça va, ça va, ça va, ça va. Tu viens nous dire bonjour Viens. Salut toi Salut toi Salut Salut le toutou Elle est une maison des esprits. Elle est bien décorée celle-ci. C'est pour protéger le terrain. Une petite fille qui nous fait signe. Ça va les On est monté ici pour vous montrer la vue. Amazing view Voilà, là on a pratiquement 180 degrés. Et on va aller là-bas en face, là où il y a la petite maison bleue. Après avoir traversé une partie de jungle. La végétation est exubérante, c'est super Ici, au-delà de la maison aux esprits que vous voyez ici, une jolie couleur jaune. On va commencer par ça. Voilà. Et bien, nous avons un énorme fruit du dragon, une plante fruit du dragon. Ce n'est pas la saison, mais pour l'instant, ça commence à pousser. Et un énorme chili. Là, il est vraiment énorme. On va profiter de l'ombre ici pour la dernière descente et après on va faire monter, 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 monter. Ah, ils ont une terminée, une nouvelle petite maison ici. C'est un coin vraiment magique. Ah, les cocottes s'affolent. Superbe vallée parce que là-bas ça va monter. Ah, il y a un toutou qui arrive. Je ne sais pas s'il nous suit ou s'il vient à notre rencontre. Hello, Toutou Il reste encore un petit peu d'eau ici qui permet d'arroser les vergers au moyen de pompes. Et là, c'est la partie un peu aventurière de la randonnée. Nous allons monter à travers les vergers.
par là. Regardez. Regardez un petit peu les différentes retenues d'eau qu'ils ont faites ici, de manière à capturer le maximum d'eau. Et là, nous allons monter à travers ce verger de durian. Ils ont fait une nouvelle allée d'arbres ou d'arbustes ici pour protéger du vent. Et là, on voit les jolis durians très jeunes qu'ils ont plantés il y a environ deux ans. On peut dire qu'on les a vus naître, cela. Et tout à l'heure, nous étions en face pour observer la vue. Ici, on distingue le temple Wadi Panko qui se trouve là-haut. C'est très très vert. Pourtant, il n'a pas plu depuis plus d'un mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous rappelle que pour l'algorithme YouTube, au plus vous avez de commentaires et de likes, au plus YouTube propose vos vidéos à d'autres personnes. Merci pour votre aide et bye bye